Mi preparación para el personaje fue más que todo discutiendo el personaje con la cabeza que creó el personaje, es decir, el director. Le pregunté cómo se imaginaba a Lorena, cómo se comportaba, cómo hablaba, él me explicó su punto de vista, me dio referencias de algunos personajes. Como referencia, el director me dio una parte de la personalidad de esa chica de Sex Education, May, creo que se llama. La personalidad de ella es como muy segura de sí misma, como que no le presta mucha atención a lo que dicen los demás, a cómo la miran, cómo la tratan, si no es ella. Bueno, la preparación para el personaje básicamente fue hablando con el director. Él me recomendó ciertas películas en donde habían personajes en los cuales yo me podía basar. Entre todos nos apoyábamos un, mutuamente y yo creo que de esa manera fue que yo logré poder construir el personaje como tal. Bueno, para preparar el personaje de Cristian definitivamente eh, traté de cierta manera de controlar un poco, por así decirlo, mi personalidad. Soy un tanto diferente a Cristian, entonces soy un poco más extrovertido, un poco más alegre, dinámico. En cambio, Cristian es todo lo contrario por esa parte, entonces procuraba de cierta manera eh, controlar más que todo mis arranques de fusividad. Y de referencia, eh, no sé, de cierta manera me basé en ciertas películas como esta temática para ver la personalidad eh, de los personajes y quizás como agarrar de ciertos personajes características que le servirían a Christian. Y los nombres específicos de las películas en las que me inspiré fue Alex Stranger Love, me basé mucho en Soy Simón, me basé también en Llámame por, por mi nombre, que también fue otra película que, que vi para sacar como características que le pudieran servir a Christian. Bueno, trabajar con mis compañeros de, de escenas y demás fue bastante interesante porque primero no los conocía a, a ninguno, creo yo, entonces fue como buscar herramientas para crear vínculos, para que se viera la química, el aire, entonces en medio del rodaje de pronto yo salía con alguna uh, payasada, por así decirlo, molestando, como para hacer el rato ameno y crear un vínculo de confianza y demás para que las escenas fueran como más naturales y todo surgiera de la mejor manera. Me llevé muy bien con el protagonista, con Cristian, con Wilmar. Eh, nos hacía reír todo el tiempo. A Cami, pues lo conozco desde hace muchísimos años, entonces con él también excelente todo, la verdad, bastante bien. El resto del elenco también excelente. En este tema de las, de las grabaciones, la gente no se imagina todo lo que pasa detrás de cámaras. La gente de pronto piensa que son solamente como los actores y el camarógrafo, pero no, hay todo un equipo detrás de, de esto. Y durante las grabaciones en el malecón vivimos también una experiencia un tanto chistosa. Eh, uno de nuestros compañeros que nos estaba ayudando en el equipo de producción eh, con los recursivos que fuimos para que la escena quedara espectacular, lo estuvieron como arrastrando en una patineta y en una de esas se chocó contra un bote de la basura que también fue durante la grabación. Pues resulta que yo soy muy, no sé, extrovertido, animado, la recocha que llaman y demás. Y a veces que los veía, los veía todos como muy serios y como muy mal geniados o estresados, empezaba yo a hacer algún tipo de vaina para, para hacerlos reír, como para aliviar la carga del estrés laboral que teníamos en ese momento. Entonces siempre salía con algunas cosas. Procuré no dar papaya, procuré que no quiera registrado en videos, no sé si me habrán alcanzado a grabar, pero bueno... La idea era pasarla bueno, disfrutarnos hasta la grabación, que también era importante, disfrutarnos todo el proceso. La escena más difícil de filmar fue la escena en donde saco a bailar a, al protagonista, a Cristian. Tenía que seducirlo. Realmente para mí fue muy complicado porque no en la vida he hecho eso, nunca he sacado a bailar a nadie, por lo menos con intención de coqueteo. Entonces, la actitud, la reacción de ella a la música, a la situación, el contexto con sus amigos, el nivel de energía que tiene Lorena es muy diferente al nivel de, de energía que tiene Camila. Entonces, esa fue la más difícil de grabar. A mí me encanta bailar, me encanta bailar, pero eh, dentro del personaje era muy complicado. O sea, Lorena y yo no nos parecemos en absolutamente nada. Entonces, como eh, llevar el baile a una seducción fue un reto bastante grande para mí. Mi, mi identificación con el personaje no fue completamente 
porque no tiendo a tener la personalidad de Dylan todo el tiempo, sino en algunos momentos específicos. Entonces, aunque fue un reto para mí llegar a, a darle vida a este personaje, pues fue muy divertido. Una anécdota bastante especial que recuerdo de, de la grabación fueron las, las grabaciones en el malecón. Fueron para mí las más extenuantes porque, no sé, entre, tan, entre la grabación y la vaina yo no tenía ni idea, me, bueno, no tenía ni idea, no, eh, se me olvidó por completo que estábamos bajo el inclemente sol cucuteño y mmm, me he sabido pegar una quemada, una ensolada, como se dice popularmente, y por ahí una escena resultó un tanto riesgosa, por así decirlo, y de verdad que, que hasta me raspé y todo, pero la experiencia fue maravillosa también. Escena 14, plano 2, A, toma 2, 4, 3, 2, 1, shot. A la orden, los churros con bocadillas, los churros con jamón y Un agua por dependencia, un agua por dependencia. Mi relación con el director, la verdad fue muy buena, ya que Puedo decir que teníamos un director excelente que nos ayudó mucho para poder planear lo que era el personaje y lo que se necesitaba para cada escena. La relación con Juan Pablo es bastante especial porque admiro muchísimo a Juan Pablo, me gusta muchísimo que sea un joven que le apueste eh, al, al arte, a la cultura de nuestra ciudad, admirable su trabajo, me gusta que es como pareció en mí en que si hacemos las cosas las hacemos bien, si no, no las hacemos, entonces creo que hice un, cli un clic bastante especial con Juan Pablo y, y, y más adelante trabajar en más cosas, ¿por qué no? Eh, soy muy fan de su trabajo, la verdad, eh, siempre fue muy, no sé cómo decirlo, fue muy tolerante con nosotros, a pesar de que en ciertos momentos retrasábamos sin querer la grabación, fue muy paciente, eh, la forma en cómo nos trató, la verdad, no tengo queja alguna. Manejar un flujo de trabajo bajo estas condiciones fue un reto para nosotros. Nosotros no queríamos solamente contar una historia, sino que queríamos dar un salto más allá en la cinematografía que se viene desarrollando en la región. Y no solamente que se vea acá en la región, sino que también sea eh, un producto competitivo frente al resto del país. Esta es la primera vez que se trabaja bajo estándares internacionales de cine. El Despertar y Vividos fueron grabados con equipos de cine profesionales y la preparación fue muchísima pues, para que todo saliera bastante bien. El proceso de la postproducción fue una locura, fue alrededor de unos tres meses que duramos haciendo la decodificación del material, la corrección de color, la mezcla de sonido y el montaje como tal. Eh, le prestamos muchísima atención al sonido y a la música porque creemos que es algo fundamental, eh, que tenga relación lo que se está viendo en pantalla con lo que esté sonando. Las personas deberían ver este cortometraje porque tal vez independientemente del pensamiento de cada uno es una situación real que existe, no la podemos negar y es necesario crear empatía frente a las personas que están viviendo esta lucha. Siento que las personas deben ver este corto porque es un mensaje de inclusión social en donde podemos ver una perspectiva que no es tan ordinaria ver en, en televisión, en cine y demás. Es una posibilidad para que las personas puedan entender a ciertas personas, poder ver lo que está sucediendo en su vida en ciertas situaciones que simplemente no entienden porque no lo han vivido y yo siento que el ver este tipo de cortometraje, este tipo de material puede llegar a transformar esas opiniones, esas perspectivas. El despertar es una historia que sin duda alguna nos va a dejar mensajes, muchos mensajes a muchas personas, a las mamás, a los papás, a las mejores amigas, a las mismas personas que están viviendo esta misma situación por la que está pasando Cristian y me gustaría que todo el mundo conociera esta historia para que de cierta manera nos pusiéramos en los zapatos del otro y pudiéramos ayudar y de cierta, manera, de cierta manera darle una mano amiga a las personas por las que pasan por esta situación. Quiero dar un agradecimiento muy especial a aquellos empresarios que nos apoyaron en la realización del evento, que creen en las industrias creativas, que creen en el arte, en el cine, en la música y que vean que esta industria cinematográfica se puede fortalecer y qué mejor que hacerlos que desde nuestra tierra natal. Óiganme, estoy literalmente muy, muy agradecido con todas las empresas que se vincularon con este proyecto. Definitivamente está, digamos, eh, la fuerza, el trabajo en equipo de todos los que estamos haciendo parte de esto, pero también es muy importante el apoyo de todas las empresas que se vincularon, de todas las empresas que, que creyeron en el proyecto y decidieron participar de manera activa de alguna u otra manera y eso es de agradecerles infinitamente a todas las marcas 
a todas las empresas y por supuesto invitarlos a que sigan apoyando a las que no, lo, no, no pudieron apoyarnos en esta oportunidad, lo hagan más adelante y que sigan apoyando el talento de nuestra región y por supuesto el arte cucuteño. Es importante valorar una suma de esfuerzos, realmente hicimos una coproducción, una alianza entre Juan Pagrafic Production y mi equipaje de producciones para llevar a cabo este espectáculo ante los cucuteños y ante todos los que quieran disfrutar de algo diferente, de un buen cine norte santanderiano y pues fue una experiencia muy chévere. Y lo, lo más chévere es que Cinecon es una propuesta que busca demostrar a la gente que del cine se puede vivir y que, el, que podemos ganar dinero trabajando en lo que nos gusta y que es rentable y que aquí se puede hacer muchísimas cosas diferentes.